Птичьи мурашки, мне каждая из морняшка при встрече сразу лапу подает. В доме Шеймухаметовых сегодня праздник. У одного из четверых детей день рождения. Артему исполнилось 7 лет. Подготовка идет с раннего утра. На вечерний праздничный стол уже готовы коржи для торта. Их пекли сами дети по чутким руководствам мамы. Дома занимаемся настольными играми. Мы любим в машинке играть и в пристолеты. Ну, это игрушечные. В этом доме никогда не бывает скучно. Семья ведет активный образ жизни и принимает участие во всех доступных городских конкурсах, особенно творческих. Агата – пианистка. Дома в свободное время отрабатывает гаммы. После того, как старший брат Артур уехал учиться в другой город, девочка получила статус старшей сестры. Иногда ей приходится непросто. Я думала, это будет сестренка родиться. Еще мама говорила, это, наверное, сестренка. И потом такая фотография показывает, а нет, это, наверное, братик. Женщина шутит, что с появлением детей у нее развился супергеройский навык многозадачности и новых возможностей. Старшего родила, я пошла учиться на права. Дочь родила, я захотела научиться торты стряпать, я научилась. Потом Артема родила, и, и я захотела шить. Арсения родила, мы начали петь, а что дальше, я не знаю. Теперь Елена шьет одежду для себя и детей, готовит тортики и другие сладости на праздники и даже выполняет работу на заказ. Правда, пока только для близких друзей. Никогда не грустит и не расстраивается по пустякам. Они, наоборот, не дают никакую депрессию, допустим, впасть. Не до этого времени на это не хватает, потому что с ними все время надо как-то для них. И они могут тебя и подойти, и поцеловать, и обнять. Но это же потом все это забываешь. Елена не исключает появление в семье пятого малыша. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.